نہیں پہلی چیز اب دوسری جگہ آئیے قرآن میں اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا اب دیکھیں شراب کی اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول یہ مکے میں آیت نازل ہوئی اب جب مدینہ پہنچے تو شراب پی رہے ہیں مکہ ہوں تو ہوتا ہے یہاں بند حرام نہیں ہو رہی ہے سنیے ادھر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے یہ مدینہ کے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے یہ قول کہہ دو مدینہ والے ہی کہہ دو جن سے اللہ آپ کو بیرون بھیجتے ہیں بھائی قول فیہی ما فیہ منکبیر و منافع للناس آپ ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے کچھ پروفٹ بھی ہے کچھ فائدہ بھی ہے شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ بھی ہے فائدہ کیا ہے ہمیں ٹینشن ہے چار بیٹیاں ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے پی گئے ہوں ٹینشن دور ماں بہن بیٹیاں بھاڑ میں جائیں یہ فائدہ ہے جوئے میں فائدہ کیا ہے کون جیتے گا آئی پی ایل کے کے نائٹ شارو خان کی ٹیم وہ کہتا نا ایک بج بیس بیس ہزار کی لگ گئی جو جیت گیا اس کو بیس ہزار بیٹھے بیٹھے مل گئے اور جو ہار گیا مک گیا گھر میں بی بی کی سینڈل یاد کر رہی ہے چل اب جو جیت گیا اس کو فائد آئے اب یہ حرام نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نکتہ چھیڑا کیا کہا منافع والناس جو جیت گیا اس کو کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے تھوڑے بہت فائدے ہیں لیکن اس محاق قل فیہی ما فیہ منکبیر فائدے مت دیکھو ان کا گناہ بڑا ہے یہ دوسری آیت ہے جہاں بھی شراب بالکل حرام نہیں ہوئی ہے لیکن یہ بتا دیا گیا فائدے کم ہے نقصان زیادہ ہے تیسری جگہ آئیے اب دیکھیں تیسری جگہ اللہ نے یہ بھی مدینہ میں اتری آئے تھے قرآن نے کیا کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون یہاں دیکھئے گا آئے مسلمانو اب یہاں شراب پہ پابندی لگ رہی ہے لیکن ایک دم نہیں لگی ایک دم نہیں کہا گیا مت پیو نہیں یہاں لگائی ہے لیکن لیمیٹیڈ دھیرے دھیرے لگائے جا رہا ہے دھیرے دھیرے کنٹرول کیا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے آئے ایمان والو آئے مسلمانو آئے محمد پر ایمان لانے والو محمد کے رب کو اللہ ماننے والو اللہ سے ڈرنے والو تم شراب مت پیو تم نماز مت پڑھو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو تب جب تم نے شراب پی ہو تب تم نماز مت پڑھو جیسے ابھی وہ ہمارے حبیب الرحمن صاحب بتا رہے ہیں پیاز کھالو تو ہماری مسجد کے قریب نہ جاؤ جب تک پیاز کی بدبو رہتی ہے تب تک نہیں لیکن آج کل پیاز کی بدبو بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے آپ پیاز اگر کھائے ہیں تو آپ پندرہ بیس منٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھی پیاز کھانے کے ساتھ اگر سلات میں آپ کھائے ہیں تو فوراں آپ اٹھیے اور مسواق کر لیجئے اور فوراں یا ٹوت پیسٹ وغیرہ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے پھر اس کے بعد جا سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں پیاز کھائے کچھی اور وضو بنا ایک دم چلے گئے اب نہیں جا سکتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو بانڈ کر دیا ہے ایک مقیمہ وقت کے لیے کیا کہا جب تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو 
نماز کے ٹائم مت جاؤ کب جب تم نشے میں ہو ہوش میں ہو پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا چاہ رہے ہو اللہ حتیٰ تعلمو ما تقولون کب تک نماز نہ پڑھو جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے یا نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی پڑھ رہے ہو یا اللہ تیری آنکھیں جھکی جھکی گانا گا رہے ہو ارے ماننے والو تم نماز کو پڑھنے میں مت جاؤ جب تم نشے میں ہو اور اس وقت تم نماز نہ پڑھو حتیٰ تعلمو ما تقولون جو تم جانتے ہو جو تم پڑھ رہے ہو وہ تم سمجھنے نہ لگو وہ جان جاؤ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اصل میں یہ آیت ایک پس منظر رکھتی ہے سبب ورود یہ آیت کب نازل ہوئی ایک انساری صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کر دی کھانے میں حضرت علی کو بھی بلا لیا ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی سنیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی اور مدینہ میں دعوت ہو گئی انساری نوجوان نے دعوت کر دی اور کس کی دعوت کی ایک عبد الرحمن ابن عوف کی اور حضرت علی کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانا کھایا حضرت علی نے بھی کھانا کھایا اس انساری نے بھی کھانا کھایا شراب حرام نہیں ہوئی تھی کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا ہے کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کو نہیں ہوں گے بہت سے لوگ اس کا ٹیسٹ بھی جانتے ہوں گے اور پھر کیٹاگریز بھی الگ الگ انگور کا ٹیسٹ الگ کھجور والی کا الگ تاڑی کا الگ چاول کو سوا کے بنائے جائے تو اس کا الگ اب مو لگنے کی بات ہے کسی کو گورو مو لگا ہوا ہے کسی کو خسی مو لگا ہوا ہے کسی کو دیسی مرگا کسی کو پولٹی ہے لگا لگا شراب اور دور چلا شراب پی سب رہے جب حرامی نہیں ہوئی تھی تو پیتے تھے شراب پینے کے بعد اب چڑھنے لگی دماغ میں اور اسی وقت آزان کا ٹائم ہو گیا نماز کا مغرب کا آزان کی آواز آنے لگی اور کسی نے انہی قیموں میں سے کسی کو امام بنا دیا نماز پڑھو لگے تو لو پڑھاؤ نماز اب چہی تو تھی اب پینے والا کسی کو سمجھتا ہے کچھ دلی پہ یاد ہے نا پولیس والے لاتھی مار رہے تھے موڈی جی آ رہا ہے وہ کہتا کون آ رہا شرابی کہتا کون آ رہا ہے موڈی جی آ رہا ہے بھاگ جن سٹ کی سواری آ رہی ہے میرے باپ کے نوکر ہے شرابی بولتا ہو تو کیا ہوا آ رہا ہے سب میرے باپ کے نوکر ہے شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے ہوں گے جب نشا اترتا تب نہ سمجھتا ہم نے کس کو گالی دی اب ان تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیئے شروع پڑھاؤ سورہ فاتحہ تک تو صحیح پڑھا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علیکی ومد دین ایاک نابد و ایاک نستاوین اہدین صراط المستقین صراط اللہ دین آنمتا علیہم غیر المعذوب علیہم والظالین آمین چڑھتی جا رہی ہوں گردن جھکتی جا رہی ہوں بسم اللہ اب پڑھنا ہے ان کو قُلِ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلِ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اب وہ چڑھی ہوئی ہے دماغ میں اب وہ جانتے ہیں ان کی زبان سے کیا نکل لئی قُلِ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ معنی ہی بدل گیا قُلِ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لا اعبدو ما تعبدون قل يا يركاب لا نحن نعبدو ما تعبدون پھر وہی نکل لاؤں کی موسیقی کسی طرح خیر صلی اللہ نماز ہوئی معنی ہی بدل گیا بھائی لا اعبدو ما تعبدون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کیا اے کافر ہو 
کافر اے نبی کہہ دو اے کافر لا اعبدو ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن جھوٹے خداوں کی عبادت تم کر رہے ہو یہ ترجمہ ہے اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں قل یا ایو الکافر نحن نعبد ما تعبدون اے محمد کہہ دو اے کافر ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو پھر معنی بدل گیا یہاں نہیں آ سکتا وہاں محمد رسول اللہ پر مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقرب السلا وانتم سکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو نوجوانو اتنی خراب چیز ہے جو قرآن کو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی اتنی خطرناک چیز ہے جو صحابہ کرام جیسی ہستی بھی قرآن کو غلط پڑھنے لگی اور ان جھوٹے خداوں کی عبادت کا مرسیہ گانے لگی جن کی عبادت نہ کرنے کے لیے اور جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ کم و بیش سواؤ لاکھ انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کی آخری کڑی جناب محمد و رسول اللہ کو تارا اتنی خطرناک چیز اور کیسے آج تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے شرم نہیں آتی آئے ایمان والوں تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتیٰ تعلمو ما تقولو جب تک یہ تمہیں خود معلوم نہ ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو یہ ہے لیکن ابھی بھی حرام نہیں ہوئی یہاں تک ایک باؤنڈ لگا دیا اب حرام ہو رہی ہے کب سنیے مدینہ کے اندر ایک محفل سجی ہوئی ہے انصاری بھی موجود ہیں مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ میں وہ بھی موجود ہیں محفل سجی ہے مکہ کے مدینہ کے انصار و مہاجرین اس محفل میں شامل ہیں کئی لوگ ہیں کوئی جشن ہے کوئی شادی ہے کوئی تقریب ہے اس میں